welcome back to my channel for another video. Ang gagawin natin ngayon ay magte-taste test tayo ng milk tea ng Nestle. So, meron ako ditong taro at winter melon. Yung winter melon, milk tea, and taro ay titingnan natin kung masarap sila. So, kung napapansin nyo, napakarami ko ng episodes na ginawa na may kinalaman sa milk tea. Meron kinalaman sa tapioca at dun sa Lipton yata yung ginawa ko last time. So, this time, try naman natin itong Nesty Milk Tea. So, ang gagawin ko, titikman ko lang kung masarap siya, kung pasok siya sa panlasa o hindi. Actually, meron siyang iba't ibang flavor. So, nagtry akong humanap ng ibang flavor pa. Meron kasing Thai, tsaka meron pang Hokkaido, pero hindi siya available. Trinay kong maghanap sa SM Supermarket at saka sa 7-Eleven pero ito na lang yung available. Kasi ito lang daw yung, parang ito daw dalawa yung best seller nila. Kaya ito yung nag-remain na maraming stock. So, try natin tong dalawa. Hindi ko alam kung available pa yung mga ibang flavor sa lugar ninyo. Pero kung meron, try nyo. Kasi parang feeling ko, naririnig ko is okay din yung Thai. Pero this time, tatry lang natin tong taro and itong winter melon. So, yung video nito is very quick lang talaga kasi titikman ko lang kung ano yung lasa nila. Let's make timpla-timpla na. Meron ako ditong dalawang baso. Dito ko ilalagay yung uh, pearl or yung pearl talaga. Like. Dito ko ilalagay yung winter melon at dito yung taro. Tapos, ang maganda kasi dito, kung natatandaan nyo yung video ko kasi last time dun sa Lipton, kailangan kasi hot water siya. Pero ang maganda dito sa Nesty, hindi na kailangan ng hot water. Tapos, mahahalo muna siya na hindi siya nagbubuo-buo. Kasi yung consistency niya is parang juice lang. So, ayan, buksan na natin. Tapos, ibubuhos na natin ito. So, kaya nasasabi ko yung mga ganito kasi hindi ko na kasi first time i-try ito. At lagi ko talaga kinikinom ito. Tapos, favorite ko talaga ang milk tea na winter melon. Halo. And next naman is yung taro. Tapos, easy lang din siyang buksan. May ganyan siya dito. So, violet. Favorite color ko. Mabango yung taro. Ang sarap. Ang sarap ng amoy. Ayan. So, haluin maigi para mas masarap. Sayang po. <laughs> So, nasa aking kamay na yung winter melon and yung taro. Una natin titikman ay ang winter melon. So, yung taro kasi hindi ko pa siya natikman. Ito, lagi-lagi siyang iniinom. So, try natin. Masarap talaga siya. So, parang mas nagustuhan ko pa yung lasa nito kaysa nung gumawa ko ng DIY. Tapos, lasang-lasa mo talaga yung tea. At saka para siya yung winter, win, winter. So para siya yung winter melon na nabibili talaga sa labas. Masarap siya. Tapos mas masarap to kung lalagyan niyo ng tapioca pearl. Kaya lang hindi na ako nakapagano kasi paubos na yung tapioca pearl. Kaya ininom ko na lang siya ng normal. So ito naman yung taro. Mm, yung taro, yung lasa niya is parang maube-ube. Para siyang merong makapuno, ganon. Ganon yung lasa niya. Okay naman yung taro, pero mas gusto ko talaga tong winter melon. So, maghahaluin ko sila. So, hindi ba ta sasakit ng shampoo dyan? So, ayan. So, ang gagawin ko, ititira ko sa ref to kung sino mong gustong uminom. Pero mas gusto ko kasi itong winter melon kasi kahit saan laging winter melon ang in-order ko. At ang sarap talaga niya kasi... Gusto ko sa winter melon kasi mas lasa mo yung tea. Hindi ko alam kung ganun yung tingin nyo or preference nyo ha. Or kagaya ko na favorite ko lang talaga. So, gustong gusto ko siya. Winter melon. Minsan in-order ko winter melon na may winter melon rock salt, rock, rock salt and cheese. Ganyan. So, pwede rin naman na winter melon lang. At gustong gusto ko siya. Ang ginagawa ko kasi pag nag-order ako, pinapa less sugar ko siya. 
Kasi matamis pa rin naman siya. Pag nagbimilk tea kayo, pwede kayo mag-request kung less sugar. May mga percentage sila ng amount ng sugar na pwede nyo i-request kung hindi nyo masyadong gusto na masyadong siyang matamis. Pero this time, ang sarap-sarap na ito. So, ito kaya mong inumin siya everyday sa on the go lang siya. So, ito yata is, if I'm not mistaken, this is around 16 to 17 pesos. Parang ganun yung price niya. Tapos, matitimpla mo na siya isang baso. This, uh, for this case, ang tinimpla ko is ganito siguro kalami. Dito sa baso ko, na ganito kalaki. Tapos, sakto lang yung lasa niya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi rin naman siya matabang. Ang masabi ko is siguro 8 over 10. Kasi, sarap talaga siya. At gustong gusto ko ito. Pero kapag may mga nakita ko na Thai at yung Hokkaido, siguro itatry ko din sila. So, for me, it's a yes, it's so, it's a yes, yes. So much for watching. If you enjoy watching this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. And also, click the notification bell para ma-notify ka na whenever I have a new video. That's it all for today and I'll see you on my next one. Ciao for now!